ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் யூடி ஹெல்த் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ மனிதர்கள் எவ்வளவு மணி நேரம் தூங்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இது போல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் பார்க்குறதுக்கு இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறதுனால நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வரும் அனைவரும் உயிரியல் கடிகாரத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டு இருப்போம் நாம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு மணி நேரம் தூங்கினால் ஆரோக்கியமாக இருப்போம் என்று கேள்விப்பட்டு இருப்பீர்கள் ஒரு நாளைக்கு ஏழிலிருந்து எட்டு மணி நேரம் தூங்கினால் போதும் என்று அனைவரும் நினைக்கின்றனர் ஆனால் அது எப்போதும் சரியல்ல தூக்கம் ஒரு மனிதனுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒன்று ஒரு மனிதன் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் தூங்குகிறான் என்று வைத்து கொண்டால் அவன் தன் வாழ்க்கையில் மூன்று மூன்றில் ஒரு பகுதியில் வாழ்க்கையை தூக்கத்தில் கழிக்கிறான் இதிலிருந்து ஒரு மனிதனுக்கு தூக்கம் எவ்வளவு அத்தியாவசியமானது என்பதை உணர முடிகிறது ஆனால் ஒரு மனிதன் சிறந்த உடல் ஆரோக்கியத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அவனுடைய தூக்கத்தை அவன் வயதை தீர்மானிக்கிறது இதை பற்றி நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் அதற்கு முன்பாக தூக்க குறைபாடு ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகளை பற்றி முதலில் பார்ப்போம் நம்மில் நிறைய நபர்கள் சிறந்த தூக்கத்தை அனுபவிப்பதற்காக வார கடைசியை எதிர்பார்ப்பார்கள் ஆனால் இதற்காக தினசரி தூக்கத்தை தவிர்க்கக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு தேவையான தூக்கத்தை தூங்கவில்லை என்றால் அது எதிர்காலத்தில் தூக்கத்தை பாதிக்கும் தூக்க குறைபாடு இருந்தால் அது உடல் நலத்தை பாதிக்கும் சரிவர தூங்கவில்லை என்றால் அது நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை குறைத்துவிடும் தூக்க குறைபாடு இருந்தால் இரத்த அழுத்தம் இதய சம்பந்தமான நோய்கள் பார்வை கோளாறு நீரிழிவு போன்ற நோய்களும் எளிதில் தாக்கக்கூடும் நீண்ட நாட்களாக இந்த தூக்கமின்மை பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு குட்டி தூக்கம் வரலாம் அதாவது அவர்களை அறியாமலேயே சில நிமிடங்கள் அல்லது சில நொடிகள் தூங்கி விடுவார்கள் இத்தகைய குட்டி தூக்கம் பயணத்தின் போது மிகவும் ஆபத்தானது சில நேரங்களில் உயிரையும் பறித்துவிடும் அதற்கு மேலாக தூக்கமின்மை உடலிலும் உருவத்திலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திவிடும் அதனால் உடல் பருமன் கண்ணை சுற்றி கருவலயம் கவனக்குறைபாடு இளம் வயதிலேயே வயது முதிர்வு போன்ற தோற்றம் ஏற்படலாம் வயதும் தூக்கமும் சீரோ முதல் மூணு மாதம் உள்ள குழந்தைகள் சுமார் பதினான்கு முதல் பதினேழு மணி நேரம் வரை தூங்க வேண்டும் நான்கு முதல் பனிரெண்டு மாத குழந்தைகள் சுமார் பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து மணி நேரம் வரை தூங்க வேண்டும் ஒன்று முதல் இரண்டு வருட குழந்தைகள் சுமார் பதினொன்று முதல் பதினான்கு மணி நேரம் வரை தூங்க வேண்டும் மூன்று முதல் ஐந்து வயது உள்ளவர்கள் சுமார் பத்து முதல் பதிமூணு மணி நேரங்கள் தூங்க வேண்டும் ஆறு முதல் பதிமூணு வயது உள்ளவர்கள் சுமார் ஒன்பது முதல் பதினோரு மணி நேரங்கள் தூங்க வேண்டும் பதினான்கு முதல் பதினேழு வயது உடையவர்கள் சுமார் எட்டு முதல் பத்து மணி நேரங்கள் தூங்க வேண்டும் பதினெட்டு முதல் அறுபத்தைந்து உடையவர்கள் சுமார் ஏழு முதல் ஒன்பது மணி நேரங்கள் தூங்க வேண்டும் அறுபத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் சுமார் ஏழு முதல் எட்டு மணி நேரங்கள் வரை தூங்க தேவைப்படும் ஆனால் இது அனைவருக்கும் சமமாக இருக்காது தனிப்பட்டவர்கள் தேவைக்கு ஏற்ப இது மாறும் நோயாளிகள் உடல் உழைப்பை அதிகம் செலுத்துபவர்கள் போன்ற நபர்கள் தங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இன்னும் அதிகமாக தூங்க வேண்டும் தரமான தூக்கத்திற்கு வாழ்நாளில் நல்ல தூக்கம் பெறுவதற்கும் மிகவும் முக்கியம் உங்களுடைய நாட்களில் பகலையும் இரவையும் பிரித்து பார்க்க வேண்டும் பகலில் விழித்திருக்க வேண்டும் இரவில் கண்டிப்பாக தூங்க வேண்டும் இந்த சுழற்சி முறையை நிச்சயம் தவிர்க்கக்கூடாது தினமும் தூங்க செல்லும் நேரத்தையும் தூக்கத்தில் இருந்து விழிக்கும் நேரத்தையும் முறைப்படுத்துங்கள் தினமும் முடிந்த வரைக்கும் அதே நேரத்திலே உறங்க செல்லுங்கள் உறக்கத்திலிருந்து விழித்திடுங்கள் உறங்க செல்வதற்கு முன்பு புகை பிடிப்பது மது அருந்துவது போன்ற தீய பழக்கங்களை தவிர்த்து விடுங்கள் தூங்க செல்வதற்கு முன்பு கடினமான உணவை சாப்பிடுவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் தூங்குவதற்கு இரண்டு மணி நேரம் முன்பு சாப்பிடுவது மிகவும் நன்மை தரும் நீங்கள் உறங்கும் அறையின் தட்பு வெப்பம் முப்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஓய்வு எடுக்கும் அறைக்கு வெளியில் இருந்து வெளிச்சம் வராத வண்ணம் இருக்க வேண்டும் உங்கள் அறையினுள் இருக்கும் வெளிச்சமும் கண்களுக்கு கூச்சம் தரக்கூடாது தூங்கும் அறை அமைதியாக இருக்க வேண்டும் படுக்கையை சரியாக தேர்ந்தெடுத்திருக்க வேண்டும் தூங்க செல்வதற்கு முன் சுத்தமான காற்று கொஞ்ச நேரம் நடந்து சென்று வருவது சிறந்த தூக்கத்தை தரும் செல்போன் மடிக்கணினி போன்ற சாதனங்களை இரவில் அணைத்து வைப்பது மிகவும் நல்லது மேற்கூறப்பட்ட எளிய வழிமுறைகள் மூலம் நீங்கள் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை அடையலாம் அதன் மூலம் நீங்கள் ஆரோக்கியமாகவும் வாழலாம் 
நீங்கள் எவ்வளவு மணி நேரம் உறங்குவீர்கள் என்பதையும் எப்பொழுது உறங்க செல்வீர்கள் என்பதையும் எப்பொழுது எழுந்திருப்பீர்கள் போன்ற கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனால் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ என்றால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ